আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো ভালো আছি সুস্থ আছি সহি সালামতে আছি চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আজকের ব্লগটাতে আমি দেখাবো কচু দিয়ে বড়া তৈরি করা খেতে খুবই টেস্টি ছিল আপনারা চাইলে বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন আমি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভালোই লেগেছিল আসলে কচুর বড়া বলতে কচু দিয়ে আমি বড়া তৈরি করেছি আর দেখতেও খুব সুন্দর ছিল আজকে রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা হচ্ছে সকালবেলা আমি সকালবেলা গাছে পানি দিতে এসেছি আমি একটু সকাল সকালই উঠি এখানে আপনারা পাখির ডাক শুনতে পাবেন আমি সকালে উঠে গাছে পানি দেই আর দেখি আমার গাছে কয়টা ফুল ফুটেছে ভালো লাগে আসলে অল্প অল্প একটু ছোট একটা জায়গার মধ্যে অল্প একটু মাটিতে গাছগুলোকে আমি লাগিয়েছি হয়তো একটু পানি দেই একটু যত্ন করি এতটুকু কষ্ট করে এত সুন্দর সুন্দর ফুল মানে পাই আমি দেখতে খুবই ভালো লাগে ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগে সকালে উঠে যখন দেখি অনেকগুলো ফুল গাছে ফুটে থাকে সন্ধ্যাবেলা এক এক ধরনের ফুল ফোটে সকালে এক ধরনের ফুল ফোটে দশটার দিকে এক ধরনের ফুল ফোটে একদম ভোরে এক ধরনেরটা ফোটে তো ভালোই লাগে আমার কাছে আপনারা এখানে আমি ভয়েসটা রেখে দিয়েছি আপনারা সকালে পাখির ডাকও শুনতে পাবেন এখানে এই যে দেখুন আমার গাছের ফুল কত সুন্দর লাগছে এই তো আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ও ঘুম থেকে উঠে বিরক্ত করে না ও দুষ্টামি করে ঠিক আছে কিন্তু ঘুম থেকে ওঠে অনেক বাচ্চারা কান্না করে ও কান্না করে না কিন্তু ওকে দাঁত ব্রাশ করানোটা খুবই মুশকিল হয়ে যায় বাচ্চা মানুষ তো নিজে সব কিছু করতে চায় কিন্তু আসলে তো পারে না আমি ট্রাই করি কিন্তু আমাকেও দিতে চায় না এই যে আমার বাচ্চা এখন দাঁত ব্রাশ করবে ওকে মুখ টুক ক্লিন করে দেব দাঁত ব্রাশ করিয়ে দেখে দাঁত দেখি যে দাঁড়ে তো দাঁত দেখি না আমি দাঁড় একটু বেশি দেখি কেমন আছেন আপনারা সবাই হয় নাই তোমরা ভালো আছো খেলনা দেখবে না তুমি বলো সবাই ভালো আছেন আমরা তো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সকালবেলা করোনা ভাইরাসের দোয়া পড়ো বাবা কালকে অনেক পেশেন্ট মারা গেছে আজকে পড়ো আল্লাহ ইনি বলো আল্লাহ ইনি জোরে জোরে সবাইকে শোনাও এই যে মাথা উঠাও বলো আল্লাহ কোথায় যায় জিদান কোথায় যায় জিদান তোমার জুতু বের করো জুতু জুতু বের করো জুতু বের করো আবু ওকে কোনটা পড়বে জুতু বের করো এটা পড়বে না অন্যটা পড়বে এটাই পড়বে ওই যে অন্য আছে ওইটা পড়ো পড়ো যেতে পারো পড়তে পারো না কেন পড়তে পারো না আচ্ছা তুমি দাও আমি পড়াই দিই
দাঁড়াও দাঁড়াও কি করো তুমি বাবা হ্যাঁ এই যে হয়ে গেছে দাঁড়াও দাঁড়াও ওকে তুমি রেডি হ্যাঁ কোথায় যাবা কোথায় কোথায় কই কোথায় যাবা বলো হ্যাঁ বাজারে কেন যাবে এদিকে তাকাও কি পড়ছো তুমি এটা কি এটা মাস্ক বলো এটা কি মাস্ক ওরে বাবা কি করতে যায় জিদান বাজারে কি করতে যায় বলো চুল আচ্ছা আমু কে আল্লাহ হাফেজ বলো এই তো আমার হাজবেন্ড আর আমার বেবি চলে গেছে চুল কাটিং করাতে এই তো আমার মেয়ে এতক্ষণ আরবি পড়ছিল হুজুরের কাছে হাদিসটা ভালো লাগলো তাই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে পড়া শেষ ওকে একটু ফল কেটে দিয়েছি আম কেটে দিয়েছি আসলে ও সকালে ওভাবে নাস্তা করেনি ওকে নাস্তা করতে দিয়েছি কিছুক্ষণ পরেই হুজুর চলে এসেছিল তাই আর নাস্তাটা করানো হয়নি আমার ছেলে তার বাবার সাথে চুল কাটতে গিয়েছে আসলে আমার ছেলেটার চুল বড় হয়ে গেছে আর গোসল করলে অনেকক্ষণ ভেজা থাকলে ঠান্ডা লেগে যায় বাচ্চা মানুষ এই জন্য পাঠালাম ভালো লাগেনি পাঠাতে তারপরও পাঠালাম একটু সেইভাবেই গিয়েছে বলেছি একটু সাবধানে দেখো মানে তাড়াতাড়ি চলে এসো চলে এসেছে চুল কাটিং করে ওই যে চুলের সাইজ একদম জিরো সাইজ করে এসেছে এই খেলনাটাও নিয়ে এসেছে ও যতবারই চুল কাটানোর জন্য যায় বাজারে সেলুনে আর কি তোমার তো বাচ্চাকে গোসল করিয়ে দিয়ে চলে আসলাম আমি রান্নাঘরে চিংড়ি মাছ এখানে অনেকগুলো ছোট চিংড়ি নিয়ে এসেছে আসলে বড় চিংড়ি আছে একসাথে অনেকগুলাই এনেছিল কিন্তু ছোট চিংড়ি নাই ছোট চিংড়ি ছাড়া অনেক তরকারি রান্না করা যায় না তাই আর কি একসাথে অনেকগুলো নিয়ে এসেছে এগুলোকে এখন আমি সবগুলো কাটবো না আমি মানে চিংড়ি মাছ কেটে রাখি না এটাকে এখন ক্লিন করব তারপর ধুয়ে পরিষ্কার করে ফ্রোজেন করে রেখে দিব যতটুকু করে লাগবে আমার প্যাকেট করে করে ফ্রোজেন করে আর কি রাখবো যখন যতটুকু লাগবে নামিয়ে তো সাথে সাথে কেটে নিব চিংড়ি মাছগুলো অতটাও ছোট না মোটামুটি ভালোই সাইজটা ভালোই ছিল একদম ছোট হলে আবার খুব কাটাকুটি করতে সমস্যা হয় তো আর আরও বাজার নিয়ে এসেছিল অনেক কিছু ওটা আর শেয়ার করিনি ওটা গুছিয়ে রেখেছি শুধু চিংড়ি মাছটা একটু শেয়ার করলাম 
চলে আসলাম সেই কচুর মালা বড়া বানানোর জন্য আসলে এটার নাম শুধু কচুর বড়া মালা বড়া নামটা আমি দিয়েছি মালা নামটা এটা দেখতে মালার মতো সেজন্য আর খেতেও খুব ইয়ামি ছিল এই তো আমি কচুটাকে কেটে নিচ্ছি প্রথমে দেখুন বন্ধুরা ছিলে নেব এভাবে এভাবে ছিলে নিয়ে এই সাইজটা করেই কাটতে হবে মাঝখানে মাঝখান বরাবর কেটে এ তো মাঝখান বরাবর কেটে এভাবে কিচি কিচি করে কেটে নিতে হবে দুই সাইড থেকে এভাবে কাটতে হবে মালার মতো এই অ্যাঙ্গেল করে কাটতে হবে আসলে কাটাটা আমি ওভাবে ভিডিও করতে পারিনি প্রথমে এদিকে কাটতে হবে অ্যাঙ্গেল করে তারপর ওই পাশটা আবার এর উল্টো দিক অ্যাঙ্গেল করে কাটতে হবে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তারপর এটা এরকম মালার মতো ছড়িয়ে যাবে আর এরকম আসলে জানালার পাশে বসা ছিলাম আমি আর ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড আসছিলো এখান দিয়ে বাইক যাচ্ছিলো বাইকের সাউন্ড ইগনোর করবেন প্লিজ এই যে এরকম মালার মতো ছড়িয়ে যাবে এটা দেখুন বন্ধুরা এরপর যেটা করতে হবে এটাকে আমি সিদ্ধ করতে পারবো না সেই জন্য এটাকে আমি লবণ মেখে অনেকক্ষণ রেখে দিব লবণ দিয়ে রাখার পর এটা একদম চুপসে যাবে নরম হয়ে এই যে দেখুন এখন একদম চুপসে নরম হয়ে গেছে এটা এখন আরও মানে বড় হয়ে যাবে লম্বা এরপর আমি যে পুরটা তৈরি করব পুর না আসলে একটা ব্যাটার তৈরি করব ওই ব্যাটারটার মধ্যে এটাকে আমি ব্যাটারটা এটার মধ্যে দিয়ে তারপর আর কি বড়া তৈরি করব ভেজে নিব আমি প্রথমে চালের গুঁড়া নিয়েছি দুই কাপের মতো হবে তারপরে নিয়ে নিয়েছি এখানে গ দারুচিনি নিয়েছি এলাচ নিয়েছি দুইটা একদম ছোট সাদা এলাচ যেটা আর একটু জিরা নিয়েছি একটু ধনিয়া পাউডার আর কি ধনিয়া গুঁড়া ওটা নিয়েছি সবগুলো একসাথে অ্যাড করে এখানে দিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়া দিয়েছি একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি লবণ দিয়েছি আর হলুদ দিয়েছি কালারের জন্য যার যেরকম কালার পছন্দ অল্প একটু হলুদ দিয়ে নেবেন লবণ অ্যাড করলাম সাথে এরপর এটাকে আমি মাখিয়ে নেব মেখে কিছুটা সময় রেখে দিতে হবে কারণ চালের গুঁড়াটা ভিজিয়ে রাখলে কিন্তু এটা ফুলে ওঠে ফুলে ওঠে বলতে এটা একটু আঠালো ভাব হয় এটা আটার মতো না দিলে আটা কিংবা ময়দা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ওটা আঠালো ভাব হয়ে যায় কিন্তু চালের গুঁড়াটা এভাবে দিয়ে রাখলে শুকনো গুঁড়া এটা ভিজে মানে পানি পেলে একটু নরম হয় আঠালো ভাব হয় আর এটা চালের গুঁড়া দিয়েই করতে হবে ময়দা কিংবা আটা দিয়ে হবে না তাহলে ক্রিস্পি ভাবটা আসবে না এটা ভাত দিয়ে খাওয়া যাবে সস দিয়ে এমনিতেও খাওয়া যাবে বিকেলের নাস্তায় আমি আসলে দুপুরের জন্য করছিলাম দুপুরে আজকের মেনু ছিল পাবদা মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে ঝোল ঝোল না মাখা মাখা তারপরে ডাল আর এই ডাল কলার বড়া যেটা আর কি কলার বড়া কলা না সরি কচুর বড়া কচু দিয়ে এই বড়া তৈরি করেছিলাম আর করেছিলাম হচ্ছে ঢ্যাঁড়স ভাজি সাদা ভাজি করেছিলাম ঢ্যাঁড়স আসলে আমি রান্নাগুলো আর দেখাইনি শুধু এই পর্যন্তই সমাপ্ত ছিল কারণ ব্লকটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছিল আর বাড়ায়নি সেজন্য এই তো আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে এরকম হবে থিটনেসটা দেখুন এখন কিছুটা সময় রেখে দিলে এটা আর একটু সুন্দর হয়ে যাবে আঠালো ভাব আসবে এই যে এরকম হবে এখানে কালারটা আসেনি কিন্তু ভাজার মানে ফ্রাইটা করার পরে কচুর বড়াগুলো ভাজার পরে কালারটা খুব সুন্দর আসবে এই যে দেখুন এরকম লম্বাটে করে তারপরে আপনি এটাকে এভাবে চেপে চেপে ভেতরে আর কি ব্যাটারটা ঢুকিয়ে দেবেন যাতে করে আর কি মুচমুচে ভাবটা আসে ভিতরে যেন এটা চলে যায় এই প্রত্যেকটা এরকম অ্যাঙ্গেল করে কাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কাটা ভাজের ভেতরে ভেতরে আপনারা এই ব্যাটারটা দিয়ে দেবেন যাতে মুচমুচে ভাবটা আসে কচুটা যেন মুখে খালি না যায় আর কি ক্রিস্পি ভাবটা যেন বেশি যায় ব্যাটারটা সবখানে এভাবে লাগিয়ে দেবেন এই যে দেখুন আমি কিভাবে চেপে চেপে লাগিয়ে নিচ্ছি এরকম করে লাগিয়ে নেবেন এটা যে কোনো তেলে করলেই হবে সয়াবিন তেল দিয়ে করেন আর সরিষার তেল দিয়ে করেন আমি এখানে সয়াবিন তেলই নিয়েছি ফ্রাই করার জন্য এই যে প্যানটা গরম হয়ে গেছে দেখে নিলাম প্যানটা গরম হয়েছে কি না এই তো দিয়ে দিলাম আমি আমার কচুর বড়া এখনও কালারটা ওরকম বোঝা যায়নি কিন্তু ফ্রাই করার পরে দেখবেন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে 
খেতেও যেমন ইয়াম্মি ছিল তেমনি দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল এই যে দেয়ার সময় যদি ব্যাটারটা ঠিকঠাকভাবে এটার মধ্যে না লাগে তাহলে পরে উপর থেকে আবার কিছুটা ব্যাটার নিয়ে আপনি লাগিয়ে দেবেন এরকম করে যাতে কচুটা ঢেকে যায় শুধু ক্রিস্পি ভাবটাই মুখে লাগে কচু যেন একেবারে কমই লাগে মুখে এটা আপনারা বিকেলের নাস্তায়ও অ্যাড করতে পারেন সাদা ভাতের সাথেও আপনারা খেতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে রেসিপিটা রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন এটা তৈরি করলে তৈরি করে খেয়ে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লেগেছে খেতে এই তো দেখুন আমি উপরে থেকে আবার দিয়ে দিচ্ছি কারণ দেয়ার সময় অতটা আর কি ভালোভাবে লাগে না তো উপরের পাশটাতে আমি আবার একটু ব্যাটার দিয়ে দিলাম আশা করি আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে রেসিপিটা ডালের বড়া যেরকম করে ভাজে ওরকম করে এটাকে আর কি ভেজে নেবেন এই তো আমার একটা পাশ হয়ে গেছে এখন আমি উল্টে দিলাম দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে চেপে চেপে দেবেন কারণ এটা কচু কিন্তু নর্মালি আমরা সিদ্ধ করে রান্না করি এটা সিদ্ধ করা হয়নি এটা লবণ দেয়াতে এটার যে কচুর যে একটা পানি থাকে ওটা লবণের মাধ্যমে আমি আর কি দূর করেছি তো এই তো আমার কচুর বড়া বানানো হয়ে গেছে আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন আল্লাহ হাফেজ